இந்த வீடியோவை உங்களுக்காக வழங்குபவர் ஆசிரியர் திரு பூபதி எம் காம் எம்ஃபில் பிஎட் அவர்கள் முதுகலை வணிகவியல் ஆசிரியர் சேலம் தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்னைக்கான வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கானது இது வந்து கணக்கு பதிவில் அக்கௌண்டன்சி படிக்கும் மாணவர்களுக்கு உண்டான முக்கியமான வினாக்களின் தொகுப்பு அதாவது எந்தெந்த பகுதியை வந்து எக்ஸாம் முன்னாடி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு போகணும் அப்படின்ற ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் பன்னெண்டாம் வகுப்பில் கணக்கு பதிவியல் படிக்கும் தமிழ் மீடியம் மற்றும் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்குமே இது பொதுவானது இப்போ பெரும்பாலும் தமிழ் வழியில் நான் எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் இதை பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தவறாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இதை பற்றி முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டும் இதுக்கு முன்னாடி கணக்கு பதிவில் தொடர்பான ஒரு வீடியோ நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னு சொன்னால் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வாங்க இன்றைக்கான வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவரை நடந்த அரசு தேர்வுகளில் வினாத்தாள் அதாவது வந்திருக்கிற கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு முதல் இடைத்தேர்வு காலாண்டு தேர்வு இரண்டாம் இடைத்தேர்வு அரையாண்டு தேர்வு முதல் திருப்புதல் ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் செகண்ட் ரிவிஷன் இது எல்லாத்துக்குரிய கேள்வி தாள்களுமே நீங்கள் வந்து நல்லா பார்த்துக்கிறது எப்பயுமே நல்லது எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி போகும் பொழுது ஸோ இப்போ பாடம் வாரியாக எந்தெந்த பகுதியில் நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்தா எக்ஸாமுக்கு வருவதற்குண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாடம் ஒன்று அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா லாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறிதல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து நம்ம நாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் அது இல்லாமல் விடுபட்ட தகவல்கள் இதை கண்டறிதல் தொடக்க முதல் இறுதி முதல் லாபம் அல்லது நட்டம் போன்றவற்றை கண்டறிதல் மொத்த கடனாளிகள் கணக்கு மொத்த கடனிந்தோர் கணக்கு இவற்றை நன்றாக பார்த்து கொள்ளுதல் இது வந்து பாடம் ஒன்று அடுத்ததாக பாடம் இரண்டுக்கு நாம் வரலாம் கணக்கு எண் ஒன்று முதல் ஏழு வரை உள்ள கணக்குகளை தெளிவாக பார்த்து கொள்ளணும் மேலும் கணக்கு எண் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து ஆகிய கணக்குகளில் இரண்டு மார்க் மற்றும் மூன்று மதிப்பின் வினாக்கள் எதிர்பார்க்கலாம் தேர்வுக்கு பாடம் மூன்று கணக்கு எண் இரண்டு மூன்று நான்கு பன்னிரண்டு பதினைந்து பதினாறு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று ஆகிய கணக்குகள் நன்கு தெளிவாக பார்த்து கொள்ளவும் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முக்கியமான ஒரு கணக்காக இருக்கிறதுனால இந்த இந்த கணக்கு எண்களை மட்டும் நீங்கள் இருக்கிற சம்மம் மட்டும் நல்லாவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாக வரது உண்ண வாய்ப்புகள் உண்டு பாடம் நான்கு இந்த பாடத்தில் பதினோரு கணக்குகளை நன்றாக பார்த்து கொள்ளணும் இதில் வந்து பதினோரு கணக்குகள் உண்டு இது பதினொன்றுமே நல்லாவே பார்த்து பார்த்துக்கணும் ஸோ மூன்று மதிப்பெண் மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் வந்து நீங்கள் போட்டு பார்த்து இது நல்லா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாவே ஈஸியாக நம்மளால் போட்டுக்க முடியும் பாடம் ஐந்து இந்த பாடத்தில் பொது காப்பு காப்பு நிதி லாபம் அல்லது நட்டம் ஆகிய குறிப்பேட்டு பதிவுகள் மற்றும் மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு அதற்குரிய குறிப்பேட்டு பதிவுகளை தெளிவாக பார்த்து கொள்ளவும் அதே போல் கணக்கு எண் இருபத்தி மூன்றை தெளிவாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் பாடம் ஆறு கணக்கு எண் ஒன்று இரண்டு பதிமூன்று பதினைந்து இருபது ஆகிய கணக்குகளை நன்கு தெளிவாக பார்த்து கொள்ளவும் இது முக்கியமான வினாக்களாகும் பாடம் ஏழு கணக்கு எண் ஒன்று எட்டு ஒன்பது பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பத்தொன்பது இருபது ஆகிய கணக்குகளை தெளிவாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பாடத்தில் இரண்டு மதிப்பெண் மற்றும் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் பாடம் எட்டு இந்த பாடத்தில் கம்பேரிட்டிவ் காமன் சைஸ் ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆகிய மூன்று மாடல் வினாக்கள் இருக்குது இதில் இரண்டு மாடல் வினாக்கள் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் மெத்தட் பேலன்ஸ் ஷீட் மெத்தட் இரண்டையும் நன்றாக பார்த்து கொள்ளவும் பாடம் ஒன்பது இந்த பாடத்தில் பதினான்கு ஃபார்முலா உள்ளது இதை தெளிவாக தெரிந்து கொண்டால் இரண்டு மதிப்பெண் மற்றும் மூன்று மதிப்பெண் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களை கட்டாயம் எதிர்பார்க்கலாம் பாடம் பத்து இந்த பாடத்தில் இரண்டு மற்றும் மூன்று ஐந்து மதிப்பெண் தேரி வினாக்கள் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் அதனால் இந்த தேர் வினாக்களை கண்டிப்பாக மாணவர்கள் படித்து கொள்வது நலம் இவற்றை அனைத்துமே தெளிவாக நன்கு போட்டு பார்த்து எழுதி பழகி தேர்வுக்கு முன் கட்டாயம் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் நிச்சயமாக தேர்வில் நீங்கள் நல்ல மதிப்பெண்களை பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கும் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு வழங்கியவர் திரு ஏ பூபதி ஆசிரியர் 
எம்காம் எம்ஃபில் பிஎட் அவர்கள் முதுகலை வணிகவியல் ஆசிரியர் சங்ககிரி மெயின் ரோட் கனககிரி காக்காப்பாளையம் சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட் செல் நம்பர் நைன் நன்றி